ബിരിയാണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഷ്രിമ്പ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മസാല ചേർത്ത് വെച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എണ്ണയിലിട്ട് ഒരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഷ്രിമ്പ് ഫ്രൈ നടക്കുകയാണ് പോഷൻ ഹാഫ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ യുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം മീഡിയം ലോഡ് മിഡിലായിട്ടുള്ള ഫ്രൈ മതി പിന്നെ നമ്മളിത് സവാളയും സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാളയും ശ്രമ്പ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൈസ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അരി രണ്ടര കപ്പ് എടുത്തു ബസ്മതി അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു ആദ്യം ഒരു ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കീയോ ഓയിലോ എടുത്ത് ബേലീഫ് പട്ട ഗ്രാമ്പു മുതലായവ വന്ന് വറുത്തെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം അരി കഴുകി വറന്ന് വെച്ചത് അതിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അരിക്കൊരു സിംഗിൾ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിൽ വെള്ളം രണ്ട് കിട്ടിയാണ് റൈസ് അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പിന് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിയുടെ രണ്ട് ഇരട്ടി ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരി വേവിക്കുക തിളച്ച് വറ്റി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റാവും മീഡിയം തീയില് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് ഷ്രിമ്പ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയോ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടര സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള ഇട്ട് വയറ്റി പകുതിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ജിഞ്ചർ ടീസ്പൂണ് ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക് ക്രഷ്ഡ് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി അതങ്ങോട്ട് ശരിയായി വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കൊറിയാൻ്റെ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഇളക്കി ഒരു അര ഒന്നര തക്കാളി ഇട്ട് ഇളക്കി ശരിയാവുമ്പോൾ നല്ലോണം വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഷ്രിമ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ മസാലയിൽ തിളങ്ങി ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഈ മസാല ഒന്ന് ഷ്രിമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ബിരിയാണിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടും ഞാൻ സാധാരണ വടിച്ചാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അത് അങ്ങോട്ട് മസാലയുടെ പുറത്ത് ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്താ ചോറ് മുകളിലിട്ടാൽ മതി മുകളിലത്തെ ചോറ് വേവാത്ത ചോറ് താഴെ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു ദമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും കുറച്ച് വെക്കണം
ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും കിസ്മിസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതും ഞാൻ കാർണിഷ് ചെയ്യാം അത് വറുത്തിടുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വറുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ സ്വല്പ അവര് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അടച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ആവിയെല്ലാം വന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹോൾസ് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റീം തേന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ ആൾറെഡി വെന്തതുകൊണ്ട് ചോറ് കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമർത്തുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ സി യു അഗൈൻ